Добър вечер, гледате Светът и бизнес в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивай Лаков, а мой гост тази вечер е Райнер Цителман, историк и писател. Той е автор на 26 книги. Всичките са бестселери, преведени са на много езици, а най-новата му книга, която се казва Защита на капитализма, е преведена на 30 езика. Тя сега излиза и в България, което ми дава добър повод да поговоря с господин Цителман на тема какво е това капитализъм, кои са митовете за капитализма, отива ли си той нещо добро ли или пък нещо лошо. Здравейте и добре дошли в студиото. Благодаря ви, че сте тук. Какво може да се прочете в книгата в защита на капитализма? Аз не съм защитник на капитализма. Защото капитализмът е презел целия свят. Книгата е представена в 70 страни, в тази година в 16. И навсякъде има една тенденция. Повече държава, по-малко пазар. Това означава, че капитализма е в отстъпление? Разбира се, ако се направите сравнение с 90-те години на миналия век, през 90-те години след разпада на социализма, всички по света, че всички разбраха, че пътят към повече просперитет е повече пазар и по-малко държава. Дори Китай по това време. През 1981 година 88% от населението в Китай живееше в край на бедност. След това те въведоха частната собственност. Започнаха с реформите на свободния пазар. И броят на хората, живеещи в бедност на маля, до по-малко от 1%. И това се случи в много държави. Друг пример е Полша. Полша беше една от най-бедните държави в Европа. По времето на социализма. Много бедна. По-бедна от Украина. Но след това, през 90-те години, те започнаха с реформи на свободния пазар, част на собственост. И след 30 години Польша е абсолютния шампион на Европа по ръст. Добре, де, ако капитализма е в криза и в отстъпление, защо се случва това според вас? Аз се надявам вашите хора да са по-подготвени срещу външна намеса в изборите от миналия път. И аз се надявам. Добре, благодаря много, професор Филип. Пазете си и бъдете здрав. Желая успех. Робърт Филипс е това преподавател по политически науки в Американска университет в Благовград, гост в Светът е бизнес. Дано да сме ви били интересни с тази американска тема. Това беше всичко от мен за тази вечер. Останете с програмата на Bloomberg TV България. до 1962. Когато загиват 45 милиона души. И попитах кой е чувал за това в училище. Никой не вдигна ръка. Никой. И задавам в този въпрос навсякъде. Независимо дали говоря в Латинска Америка, в Азия, в Европа, 
in the United States. Или в Съединените щати. Винаги задавам един и същи въпрос. And only few people raise their hand. They haven't heard about it. И само няколко души вдигат ръка. Никой не е чувал за това. Кои са най-големите митове за капитализма? One big myth is, for example, един голям мит за капитализма е, например, капитализм е да плейм че капитализмът е виновен за бедността и глада. Фактори още преди капитализма, преди 200 години, 90% от световното население е живело в край на бедност. Днес са по-малко от 9%. А това, което е още по-важно, Половината от това намаление се е случило през последните десетилетия. Дори и през 80-те, 43% от световното население е живело в край на бедност. Така че това е един от митовете че капитализмът носи вина за бедността и глада. Доколкото разбирам, вие сте направили в няколко държави анкети с положителни неща за капитализма и такива, които носят отрицателни конотации за капитализма. Каква е ситуацията по света? Това беше най-голямото допитване, провеждано някога, за имиджа на пазарната економика и капитализма. Вече съм го направил в 34 страни. И ние не задаваме само един въпрос, дали ви харесва капитализма или не. Ние задаваме десетки въпроси, за да разберем какво мислят хората за капитализма. И най-добрият образ на капитализма беше в Полша, номер едно, последван от Съединените щати и други държави, които също има позитивен образ капитализма са Южна Корея, например, Чешката република. България беше по средата. Имаме три групи, такива с много позитивно отношение към капитализма и много негативно. Много негативно е, например, в Турция, Сърбия, Босна, Русия. Много негативно. А България беше по средата. Това не е лоша новина, че сме в златната среда. Това също отразява какво се е случило. Смятам, че страни като Полша и Чешката република много успешно направиха трансформацията към капитализъм. Докато държави като Сърбия и Русия са пълна катастрофа. Смятам, че България е малко по средата. Така е, верно е така. Так, как виждате бъдещето на тази система капиталистическа? Зависи, честно казано, като личност аз съм оптимист, но когато видя фактите, няма голямо място за оптимизъм. Да започнем отново, да се върнем към Китай. Говорих за прогреса в Китай през последните десетилетия, но сега при Си Цзинпин те се връщат назад с повече участие на държавата и по-малко пазар. И това ще доведе до много проблеми за Китай. Възможна ли е комбинацията между капитализъм и диктатура? 
Не е ясно. В повечето случаи има комбинация между демокрация и капитализъм. Но да ви кажа честно, има и случаи, когато капитализмът съществува или съществува съвместно с диктаторски режими, поне за кратко време. Например, в Чили по времето на Пиночет или в Виетнам, там системата е еднопартийна. Но аз бях във Виетнам и хората там обичат капитализма, обичат предприемачеството. Наричат себе си социалисти с подоправлението на така наречената комунистическа партия, но никой не вярва в Карл Маркс. Те ме поканиха в различни университети там, и в един от най-престижните техни университети, Университетът за външна търговия. Те ме поканиха на един семинар и темата беше как можем да подобрим имиджа на богатите хора. Не съм бил никога канен в Европа или Съединените щати на такъв семинар. И каква беше изненадата ми? Най-голямото либертарско мисло най-голямото про-либертарианско, про-капиталистическо движение, което съм виждал в света, беше в Аржентина. Те сега имат избори. И номер едно сега, вероятно, един професор е един професор, който се нарича анарко-капиталист. Анархо-капиталист. Милей. Видях едно такова много силно прокапиталистическо либертарианско движение. Кога според вас ще спре тази тенденция и ще се обърне? Повече държава, по-малко пазар. Не знам. Много съм заед с моите книги и с моите лекции. Проблемът не са антикапиталистите. Проблемът е, че няма достатъчно хора, които защитават капитализма. Например, за тази книга говорихме вече, направих тези допитвания. Платих от собствения си джоб 644 хиляди евро. Никой не ми е дал и стотинка. Можех да си го позволя, защото бях успешен предприемач. Но мисля, че трябва да има повече предприемачи, които подкрепят капитализма. Какво бихте казали на младите хора, които не са виждали социализма, не са живяли комунизъм и твърдат, че капитализмът всъщност е причина за голямото неравенство между бедни и богати, че държавата трябва да полага много по-големи грижи за бедните, нормално един млад човек да се чувства по този начин. Но той не познава альтернативата. Какво бихте му казали? Възможно. Разбира се, това е съвсем нормално. Когато бях млад, аз бях малоист. Като тинейджер. Нашите модели бяха Китай и Албания. Бяхме глупави. Следващата седмица ще бъда в Албания. А тя беше най-бедната държава в Европа, но тогава ние не го знаехме. Но трябва да отличим две неща. Това е много важно. Неравенство и бедност. 
I give you another example. Ще ви дам друг пример. I spoke about Vietnam before. А, казах ви за Виетнам. Vietnam was the poorest country in the world. In the 90s. През 90-те. First they had the terrible war. Първо първо имаше война. Yes. And what was not destroyed by the war? И това което не беше разрушено от войната, was destroyed by the planned economy. Беше разрушено от плановата економика. But then they started free market reforms. Но след това те започнаха да провеждат реформи за свободния пазар. They introduced private property. Въведоха частната собственост. Now people are much better off. Much better. Сега хората живеят много по-добре, много по-добре. But of course inequality is Но разбира се, неравенството е по-голямо. But poverty is reduced. Но бедността е намаляла. And I think the question is do we, мисля, че въпросът е do we care about inequality? Дали а, ние ни грижа за а, неравенството? This is something for envious people. Това е нещо за, за а, хората, които завиждат. Someone has more than I. Някой има повече отколкото аз имам. We should care more about poverty. This is Трябва повече problem. да се съсредоточим на бедността. Това е големият проблем. Какво влияние оказа върху капитализма глобализацията? Глобализацията е една страхотна история. Мнозина казват, че тя е лоша за бедните държави. Но точно обратното е вярно. Globalization means глобализацията означава more capitalism in more countries. повече е, капитализъм в повече държави. And we spoke about some, some examples. И вече споменахме няколко примери. We spoke about China. One, Говорихме за Китай. One billion people escaped poverty Един милиард души са вече не живеят в бедност, because they opened their economy. защото отвориха економиката си. This happened in South Korea. Това се случи и в Южна Корея, It happened in Vietnam. We spoke about в Виетнам, както вече казах, and in a lot of countries. So, и в много други държави. Globalization така че глобализацията a great thing for poor countries. е особено добра за бедните държави. Какво е основното послание, What което отправяте във вашите лекции? които изнасяте по света. Моето основно послание е, че капитализмът не е проблемът. Капитализмът е решението на много проблеми. Например, климатичните промени. Проблемите с околната среда. Капитализмът е обвиняван за промените в климата. И проблемите в околната среда. Имам глава в, една глава в моята книга, която показва, че точно обратното е вярно. Planned economy never solved any problem in history. Плановата економика никога в историята не е решавала някой проблем. Planned economy caused a lot of problems in history. Плановата економика причини много проблеми. And so I think it's really stupid to expect. Така че мисля, че е наистина глупаво да се разширява. That something like a planned economy. Да се твърди, че нещо като плановата економика. Will solve such big problems. Ще реши такива големи проблеми. As climate change. Като климатичните промени. Today they don't call it planned economy. For example, in the European Union. В Европейския съюз, например. They call it like a green new deal. Те наричат зелената сделка. Зелената сделка планова економика според вас. Deal is a planned economy. It's a kind of planned economy. It's only another name. Вид вид планова економика просто има друго име. Let, let me explain it very easily. Нека да го обясня много просто. What's the difference between a market economy on the разликата между пазарната економика and planned economy on the other? И плановата економика. In a free market economy, на економиката на свободния пазар, entrepreneurs decide what to produce. Предприемачите решават какво да произвеждат. In the end, it's consumers' choice. И в крайна сметка това е избор на потребителите. From you and me, for millions of consumers. Това зависи от нас, от милиони потребители. In a planned economy, в плановата економика, politicians, 
политиците и служители от правителството, те решават коя е най-добрата кола. Забраняваме този тип коли, например, тези с двигатели с вътрешно горене. Всички трябва да са с електрически автомобили. Те ви казват как да построите сградата си. What kind of heating you have? Какво отопление да имате? So, and because politicians think понеже политиците смятат that they are smarter че са по-умни than millions of consumers and от милиони милиони потребители и предприемачи. This is the difference between Това е разликата между market economy and plan. Пазарната економика и плановата економика. And they can могат да я наричат както си искат. Могат да я наричат новата зелена сделка или както искат. Може би просто звучи по-добре отколкото планова економика. Но разбира се, това е планова економика. Кажете ми накрая няколко думи за себе си. Как започнахте да пишете книги? Казахте, че сте имал успешни проекти като предприемач. С какво се занимавах? Учих истории и политически науки. И в моята първа диссертация беше върху Хитлер. Национал-социализма на Хитлер. И доказвах, че всъщност Хитлер е бил много повече антикапиталист, отколкото се смятат повечето хора. След това за няколко години работих за един ваш колега в Вестник, един от водещите вестници в Германия. And then I founded my own company. It was a public relation company. Public relation company. Public relation. Това беше компания за връзки с обществеността. И ние станахме номер едно в Германия. В индустрията на недвижимите имоти. А също така бях много успешен инвеститор. Особено в недвижими имоти. Правих това в продължение на 15 години. Преди 7 години продадох компанията си. И се върнах към изследванията, към писането на статии, към това да пиша книгите си и да пътувам по целия свят. За да изнасям лекции по тях. Беше ми много драго, че ми гостувате. Беше много интересен разговор с вас. Благодаря ви. Пазете се и бъдете здрав. Желая успех. Райнер Цителман, автор на книгата в защита на капитализма, гост в моето суд. Ето е как изглежда. Ако подобни тематики ги намирате интересни, така изглежда книгата. Дано да ви е било интересно. Това беше всичко от мен. За тази вечер ви останете с програмата на Бумбър ТВ България.